హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫిన్ గ్రిక్స్ ఫిన్ గ్రిక్స్ టాలీ సిరీస్ లో ప్రీవియస్ గా మీరు పేమెంట్ వోచర్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నారు కదండి ఈ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని పేమెంట్స్ వోచర్స్ ఏ విధంగా ఎంటర్ చేయాలి అలాగే రిసిప్ట్ వోచర్ ని ఏ విధంగా ఎంటర్ చేయాలో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే బాట్ ఫర్నిచర్ ఫర్ ఆఫీస్ సో మనము ఆఫీస్ కోసం ఫర్నిచర్ అనేది పర్చేస్ చేస్తామండి సో ఇక్కడ మనకి ఆఫీస్ కోసం ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాం కానీ మన బిజినెస్ అనేది ఫర్నిచర్ బిజినెస్ కాదు సో కాబట్టి ఈ ఫర్నిచర్ ని మనం ఫిక్స్ రెసర్స్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి సో ఫర్నిచర్ అనేది రియల్ అకౌంట్ లోకి వస్తుంది రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోయింగ్ అవుట్ సో ఇక్కడ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్నిచర్ అనేది మనకు అది వస్తుంది సో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ని మనం డెబిట్ చేస్తాం సో ఏ బేసిస్ లో మనం ఫర్నిచర్ ని పర్చేస్ చేస్తాం అంటే క్యాష్ బేసిస్ కాబట్టి సో మన క్యాష్ ని రియల్ అకౌంట్ సో ఇది క్యాష్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో క్యాష్ అకౌంట్ ని క్రెడిట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఏ జర్నల్ అంటే మాన్యువల్ గా ఎలా పోస్ట్ చేయాలి ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో ఇదే ఎంట్రీని మనం ట్యాలీలో ఏ విధంగా పోస్ట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మీరు గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీ ఓపెన్ చేయగానే అక్కడ అకౌంటింగ్ బోచెస్ మీద క్లిక్ చేయాలండి సో ఇక్కడ మనం పేమెంట్ ఓచర్ లో ఎఫ్ ఐ క్లిక్ చేయగానే పేమెంట్ ఓచర్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ చూస్తే ఫర్నిచర్ అంటే ఫర్నిచర్ సంబంధించి ఏ ట్రాన్ లెజర్ క్రియేట్ చేయకపోతే మీరు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా లెజర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో క్రియేట్ చేసి ఉంటే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఉందండి లెజర్ సో ఇక్కడ ఫర్నిచర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫర్నిచర్ టెన్ థౌసండ్ అలాగే ఫర్నిచర్ క్యాష్ బేసిస్ లో పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా మనం క్యాష్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడ మనం డేట్ అనేది చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేయగానే సో మీకు డేట్ అనేది చేంజ్ చేస్తాము ట్వంటీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ సో ఇక్కడ కింద నరేషన్ మెన్షన్ చేస్తామండి బీయింగ్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్ బీయింగ్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ సో యాక్సెప్ట్ చేస్తామంటే సేవ్ చేసేస్తాం ఎంట్రీని సో నెక్స్ట్ మన ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే పెయిడ్ శాలరీ టు మహేష్ సో మహేష్కి మనం శాలరీస్ పే చేసాము సో శాలరీ అనేది నామినల్ అకౌంట్ సో నామినల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్లో వేసుకుంటాం సో ఏ బేసిస్లో మనం చేస్తాం క్యాష్ క్యాష్ అనేది రియల్ అకౌంట్కి వస్తుంది సో మనకి శాలరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి శాలరీ అనేది నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారం డెబిట్లో వేసుకుంటాం క్యాష్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్యాష్ క్రెడిట్లో వేస్తాం సో మాన్యువల్గా ఎంట్రీ శాలరీ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అని పడుతుంది సో పేమెంట్ ఓచర్లో ఫస్ట్ మన శాలరీని డెబిట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ మనం ఎలా వేసుకుంటాం శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి శాలరీ అకౌంట్ డేటా ఎంత శాలరీ పే చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో మనం ఆల్రెడీ లెజర్ శాలరీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఉందండి సో క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు లేకపోతే మనం ఆల్ సి అనేది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాష్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఉండే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎంట్రీ విధంగా పడుతుంది నరేషన్ శాలరీ పెయిడ్ సో ఎంట్రీని ఈ విధంగా సేవ్ చేసేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం శాలరీ పేమెంట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తామండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం చూస్తే రిసీవ్ లోన్ ఫ్రమ్ రావ్ అండ్ సన్స్ రావ్ అండ్ సన్స్ నుంచి మనం లోన్ రిసీవ్ చేసుకున్నామండి సో లోన్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం క్యాష్ అనేది రియల్ అకౌంట్ ఉంటుంది సో రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం రిసీవ్ చేసుకుంటే క్యాష్ అనేది డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రె మనకి క్యాష్ అనేది డెబిట్లో పడుతుంది అలాగే రావ్ అండ్ సన్స్ పర్సనల్ అకౌంట్ కింద వస్తారు సో వాళ్ళు మనకి అమౌంట్ అనేది ఇస్తున్నారు కాబట్టి అకౌంట్ ప్రకారం డెబిట్ ఈస్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ఈస్ ద గివర్ సో ఇక్కడ రావ్ అండ్ సన్స్ మనకి ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు క్రెడిట్లో వేసుకుంటాం మాన్యువల్గా ఎంట్రీ ఏ విధంగా పడుతుంది క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు రావ్ అండ్ సన్స్ అకౌంట్ సో ఇదే ఎంట్రీని మనము ట్యాలీలో ఏ విధంగా పోస్ట్ చేస్తామంటే ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ బటన్ మనం క్లిక్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనకి ఓచర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనము క్యాష్ అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ సిఆర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదండి ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము రావ్ అండ్ సన్స్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తాం రావ్ అండ్ సన్స్ ఎంతండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఏ బేసిస్లో క్యాష్ బేసిస్లో
ఎంట్రీని ఈ విధంగా సేవ్ చేసేయాలండి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం చూస్తే పెయిడ్ క్యాష్ టు రావెన్ సన్స్ రావెన్ సన్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లోన్ కింద తీసుకున్నామండి సో ఆ లోన్లో మనము లోన్ని మనం క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో వాళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తున్నాము సో రావెన్ సన్స్ పర్సనల్ అకౌంట్ ప్ర ప్రకారం ఏంటంటే డెబిట్ ఈజ్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ఈజ్ ద గివర్ ఇక్కడ రావెన్ సన్స్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి రావెన్ సన్స్ని డెబిట్లో వేస్తాము అలాగే ఏ బేసిస్లో మనం పేమెంట్ చేస్తాం క్యాష్ బేసిస్లో క్యాష్ రియల్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోయింగ్ అవుట్ క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ క్యాష్ని మనం క్రెడిట్ చేస్తాము సో ఎంట్రీ ఏ విధంగా పోస్ట్ చేస్తాము రావెన్ సన్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో ఇదే ఎంట్రీని మనం ట్యాలీలో ఏ విధంగా పోస్ట్ చేస్తామో ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ మనము ఇది రిసిప్ట్ కాదు కదండి మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓచర్ని చేంజ్ చేయాలి ఎఫ్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయగానే పేమెంట్ ఓచర్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనము రావెన్ సన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు అమౌంట్ని ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో క్యాష్ బేసిస్లో వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి క్యాష్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఈ విధంగా ఎంటర్ చేస్తాం కింద నరేషన్ సో ఇక్కడ మీరు డేట్ చేంజ్ చేయాలనుకుని చేంజ్ చేయొచ్చు ఎఫ్ టూ బటన్ క్లిక్ చేయగానే డేట్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఏ డేట్లో మీరు పేమెంట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీరు పేమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ డేట్ ఇలా మెన్షన్ చేసుకుంటూ కింద నరేషన్ అనేది ఎంటర్ చేయాలండి లోన్ అమౌంట్ లోన్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు రావ్స్ రావెన్సన్స్ లోన్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు రావెన్సన్స్ ఈ విధంగా నరేషన్ అనేది ఎంటర్ చేసి ఎంట్రీని మనం సేవ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే పెయిడ్ రెంట్ ఆఫ్ షాప్ షాప్కి రెంట్ పే చేసామండి సో రెంట్ పే చేసామంటే రెంట్ అనేది ఎక్స్పెన్సెస్ నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారము డెబిట్ అవుతుంది సో ఏ బేసిస్లో క్యాష్ బేసిస్ కాబట్టి క్యాష్ని క్రియేట్ చేస్తాము సో మనకి మాన్యువల్గా ఎంట్రీ ఏ విధంగా పడుతుంది రెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో ఇదే ఎంట్రీని మనం ట్యాలీలో ఏ విధంగా పోస్ట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఇది పేమెంట్ కాబట్టి ఎఫ్ ఫైవ్లోనే ఉంచాలండి పేమెంట్ వచ్చరే రెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం లిస్ట్ ఆఫ్ లెజర్స్లో సో రెంట్ రెంట్ పే చేస్తున్నాము సో రెంట్ త్రీ థౌజండ్ క్యాష్ క్యాష్ ఏమో బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది త్రీ థౌజండ్ సో మనకి ఇక్కడ డేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలండి ఎఫ్ టూ బటన్ క్లిక్ చేయగానే సెకండ్ అక్టోబర్ వస్తుంది సో అక్కడ మనం రెంట్ పే చేస్తుంది సిక్స్త్ అక్టోబర్ సో సిక్స్త్ అక్టోబర్ని మనం ఎంటర్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం రెంట్ ఎంట్రీ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం కింద నరేషన్ మెన్షన్ చేయాలి రెంట్ పేడ్ సో సేవ్ చేస్తాం ఈ విధంగా పేమెంట్స్ వాచెస్ కానీ రిసిప్ట్ వాచెస్ కానీ ట్యాలీలో ఎంటర్ చేసుకోవచ్చండి సో ఏవైతే మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తున్నామో సో మాన్యువల్గా మనకి ఏ విధంగా ఏ లెజర్స్ అయితే మనకి ఏమి డెబిట్ అవుతాయి ఏంటి క్రియేట్ అవుతాయని క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుందో సో మనం ఈజీగా అవే ఎంట్రీస్ని మనం ట్యాలీలో కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చింది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియపరచండి థ్యాంక్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్